大家好，我是高产，发现之后各位观众朋友们，大家好，我是新人 UP 主小新。时间过得真快，上一次讲年度十大烂番的还是上一次。在这短短的一点，我小新都从五十万粉找到了一百万粉了。而反观日本的动画界，说他们是原地踏步，那都是夸奖。不是异世界，就是炒冷饭，甚至呢还有炒异世界的冷饭。你炒冷饭就炒冷饭，至少拿出点诚意，不做到原汁原味呢，也得做个八分享。但绝大部分的直接把锅都炒糊了，不易堪比倒气雷神。今天呢，我就给大家盘一盘二零二零年。十部我觉得最烂的动画排名分前后，如果烂番中有你喜欢的啊，不要介意，一定是我小心水平不够，直接喷我就行了。如果有你觉得番烂却没有进十大的啊，也没有事因为今年烂的实在是太多了。虽然今年的烂番有很多，但要让我不限题材排一个二零二一年日本年度最烂作品，第一肯定毫无悬念，那就是东京奥运会的开幕式。同意的请扣一。而提到奥运，就不得不提到咱们本期的烂番第十名，《名侦探柯南》剧场版《绯色的子弹》这部电影原定。在二零二零年上映，因为前年疫情的原因，所以就跟着奥运会一起延续到了去年。这些我还专门跑到电影院去看，为了蹭东京奥运。这次柯南剧场版直接把剧情主线设置为恐怖分子袭击奥运，把主会场给干烂了。对于此等邪恶的计划，我竟然非常想跟恐怖分子站到一起，看主会场被爆破，那也比阴间至极的开幕式要好看啊！能想出这种绝妙点子的，还得归功于本片的编剧科学家阴井无情，在绝海的侦探里，他让日本政府。差点被外国走狗毁灭，在纯黑的噩梦里，他让赤井在百里开外命中一辆全速前进的汽车，在零的执行人里，他又让柯南一脚踢爆太空卫星，然后在绯色的子弹里，他融会贯通了，他让外国走狗开着时速一千里的磁悬浮列车冲去毁灭日本政府，被赤井在千里外狙击后，由柯南一脚踢停，时速一千里的列车停了，只靠一颗子弹跟一脚，原来是这样解决的吧？真是太厉害了。推理的部分呢，就更别说了，柯。在找出凶手的办法是犯人搞丢过手机，所以他打电话给电视上所有的人，谁没有拿起手机接，谁就是真凶。不是，那要是凶手有第二台手机的，柯南你自己都带着两台手机上车，欺负日本不普及双卡双待是吧？小新我在年终出视频时也吐槽过，现在的柯南电影越来越难看的原因，就是越来越为了醋而包饺子。这集要卖基德，那就让所有的高光都给基德；这集要卖酱骨灵，就让所有的高光都给阿姆罗。其他角色则全。全员工具人，每集都干着一毛一样的事情。小兰负责被救，原子负责出钱，刀郎负责毒奶，阿丽负责复讲冷笑话，元太负责复读鳗鱼饭，日木老哥负责复读。So g 秦教负责啊 s h e l y 绯色的子弹这集推的是赤井一家四口，也不知道剧组哪来的勇气。电影这几年快连一个角色都写不好的时候，想同时写四个，唯一能想到的理由大概是剧组认为柯南剧场版已经是日本的复仇者联盟了，他们能搞三猪同堂，我。我们就得搞四口同堂啊，不是问题。结果就是全片看完，好的印象呢一个没留，整活倒是记了不少。什么玛丽化身犹大大师蹦迪跳，秀一一射一颗子弹飞了一千里，秀吉所谓的日本顶级智商，还不如拿出手机打开高德地图。要说有什么亮点的话，那就是事聊看柯南同时拿着两个手机打电话的表情，活像在看海王。以及 FBI 明明是美国组织，却全程说日本话，开日本车聊日本新闻，令和米国物语了属于是。我在此倡议你。柯南剧场版以后也别弄什么前缀名侦探柯南了，直接叫柯南宇宙算了。侦探戏份越来越少，推理全程而戏，连主角柯南都一步步变成了配角，这就像一部推理故事里的侦探刚开局就嗝屁了，能不烂吗？那巧了，今年新番里还真有个现成的，那就是我们的烂番第九名《侦探一四》。你说它标题欺诈吧？那倒也不是，因为侦探也就是女主角白毛真的在第一集就杀青了。但你说它名副其实吧？动画又给你中间插入了整整五集女主生前跟。男主的秀恩爱，所以实际上整部番有一半的时间，侦探是活的，死了但没完全死，他处于一种死与不死的量子叠加态。然后在女主死掉的这段时间里，他的心脏移植给了一个女高中生黑毛，这个黑毛找上男主，说自己废物般的生活在这颗心脏的帮助下有了希望，所以他也要当侦探，要男主来当他的助手啊！这什么脑回路？人家是给你续命，没让你续职啊，还非要指定男主续职完了，下一步就是续婚是吧？入丈夫无养之。入五绿野，也看自己白毛要变绿毛了。女主就气活了，第十一集直接在女高中生的肉体上就地复活。对，死人复活。这虽然是一部推理番，却比很多奇幻番还要玄幻。在这部番里登场的角色包括且不屑于人造人、魔法师、千里眼，可以变成任何外貌的狼人，可以用言语控制别人肉体的魔人，硬的能扛加特林扫射的蜥蜴人，大的有两层高的深海龙蜥，能把这头大蜥蜴压着打还。
飞的巨型高达。至于我们的男主，他就是个幻想杀手的上条刀马，除了 TTF 高达就没了。还侦探，还推理，推你妈的，推钱！奇幻加推理，这种组合本来应该就是肯尼迪邪气刀锋，脑洞大开，写得好会很有趣，就像虚构推理。但侦探已死，显然没有这个水平。强行在奇幻世界里搞推理的结果就是牵强有儿戏。敌我双方脑子还不如观众，活得像白银局的下落。AD 辅助互相觉得对方是演员。动画播出期间，投诉不想看推理的评论，雪花般的淹没了评论区和弹幕。有人说直接把推理全砍了吧，改成女主跟男主的纯爱恋爱番还好看一些。还有一部分人说这部剧情这么拉的原因是动画剧组对原作小说做了太多删减，把两季都说不完的伏笔通通砍到一季内解决，直接把所有精彩情节以及角色的智商都给砍没了。这种烂法听起来有没有感觉很熟悉啊？对，就是去年这会儿在动画局被 UP 主们集体开团的《约定的梦幻岛》第二季，这部烂到什么程度？烂到我做二零二零年十大烂番时就已经有小伙伴私信，为啥烂番第一不是《梦幻岛》第二季？所以小新我当时也很快做了一个吐槽视频，所以太细节的吐槽我就在这里不说了，只说一个最致命的问题。这问题让这部动画从九点八分直接半场开箱兵跌到二点七分，那就是在第二季第四集，主角们在避难所里发现了一个秘密房间，接到了一通电话，听到了世界的惊天大秘密，随即遭到了敌人的轰炸，乱入鬼族的村落。听起来好像没什么，但这个桥段在原作是避难所过了五十话，经历了一年半才发生的剧情，等于是动画一个电话的时间，整整跳过了漫画原作五分之一的剧情，通通删除。这骚操作不能说是史无前例吧，至少也是史无前例。用海贼比喻就是路飞刚进入伟大航道，还没有遇见娜美佐罗呢，就接到了一通电话，说艾斯被抓了，立刻来打顶上大战吧。用火影比喻就是鸣人刚学会了搓螺旋丸，就在自来也的房间接到一通电话，告诉你佩恩准备来木叶扛大米了。哦，还有你小子就是四代儿子。用宝可梦来比喻的话，就是小智刚打赢了小霞，就在宝可梦中接到了一通电话，告诉你下一个伙伴是小号。哦，还有你接下来二十年都当不成冠军，这剧情能演？或者说这剧情接下来还要怎么演？梦幻岛动画自此一路垮台，所有关键角色，例如诺曼的提早登场，都在删除了一大段的前提下，变成了逻辑不通的小丑。没人想得明白，一部曾经与鬼灭之刃并列的大作，有着少年教父出身却能拿下隔壁小学馆漫画奖的过硬质量。动画第一季跟第二季还是同一群班底，为什么要搞这么一出自作聪明的改编，让观众在春节给你过头期？下一步要介绍烂番，也是同家动画公司炒自家 IP 的冷饭，续集故事却改到老粉的妈都不认的。这是一部偶像番，登场角色全员女神，为了实现自己的梦想而站上舞台，彼此竞争。他的片名只有英文，不是普通的电视动画，而是有着日本最大的音乐公司之一支持的跨越动画漫画女游戏的超大型企划。最终目标是用线下真人活动赚钱。系列第一部当年播出时引起巨大轰动，第二部与剧场版的口碑却不尽人意。如今终于播出正统第三部，它就是《烂番》第七名，《v i c r o s s Diva Live》。什么？你没听过？没听过就对了。给大家科普一下，这个系列是玩具公司 Tommy 重金打造的玩具 IP， 而这个 Tommy 就是变形金刚跟铁胆火车侠的亲爹。而 V Cross 系列目标是干死隔壁科乐美的游戏王，来一场轰轰烈烈的黑暗决斗。为此，他们投入无限资源，开始线下商店在线动画，一个接一个搞。二零一四年，动画第一部 Selected Infected V Cross 开播，剧情讲一群女初中生排佬每天在学校打牌。你不要问我为什么会有女排佬，哪个观众会不喜欢看美少女撕逼的？他。他们打着打着，发现有些卡牌的角色不是纸片人，而是活的。纸片人只要拿着这种卡牌打赢所有人，就能获得奇迹的力量，实现自己的任何愿望。哎，好家伙，摩卡少女小圆是吧？这部动画虽然老梗，但绝对是重金打造，班底要多豪华就有多豪华。配音找着当年老星两代所有人气女神游，辅以命运石之门的人设，高达铁血孤儿的编剧，青春少女不会梦到兔女郎的作者当编剧助手，发行还找来了华纳兄弟，这样大傻逼的行为，想必肯定对游戏王卡牌游戏王者的宝座带来了不小。冲击，八。虽然花费重金做宣发，但 V Cross 的卡牌销量还是被游戏王阿克瑞吊起来的。Tommy 瞬间就从大傻逼行为变成了大傻逼，但他们还是没有死心，在二零一六年继续烧钱拍了第二部《Lost 
太只 excited because 这不是我文盲，这个词真是他们两个应用两个单词凑出来的。故事主角呢全员换人，国中生变成了两个女高中生，用打牌相爱相杀。除了没有演绎，套路越改越像游戏王了。班迪比第一部穷了不少，话题性的也再次淡了下来。但 We Cross 他还活着，他还在输出，憋了五年，终于生出了这系列第三部 We Cross d i v a l i n e 第一部是国中生，第二部是高中生，那第三部就是大学生喽。啊，同学，你这样想的话，可就年轻。这不，官方不走以前失败的套路了，直接来点流行的偶像。排老跟排老比赛，不用坐桌子，直接一边唱歌跳舞一边打牌。吵，打牌也没有召唤牌组的梦见少女了，排老自己变身卡牌，自己上场打。血，就算打野变身游戏王互喷光线，我只要以魔法少女变身形态出击，边打边跳舞才能吸粉无数。哟，排老们也别搞什么内斗了，搞鸡吧，三人一起组女团啊，没得搞组女。那就干脆卖点歌吧，我们动画一直换一次 ED。我的妈！结果卖歌卖过头了，还没打几场，卡牌销量跟动画销量双双爆死，输的非常彻底。操！要我说，前两部动画失败只是对手太强，动画本身呢还是挺精彩的。这一部就是自己思想出了问题，要卖牌还是卖歌，傻傻分不清楚，最后弄得两头空。视频说到这里，相信我发现这四部烂番都烂得很有代表性。柯南是老番越拍越烂，侦探已死是一开始就摆烂，梦幻岛。是续集删除太多 ，Recross 则是续集放飞自我。那有没有这么一部番同时兼具以上四者的？它既是老番，又是新番，一开始就摆烂的同时，还能越拍越烂。续集删除很多的同时，又放飞自我。有，各位先生女士，请举起你们的双手，一起欢迎我们这一期重量级的嘉宾——寒蝉兵器之始祖。夜开播两集，大家以为是个冷饭重拍，感叹演出无力 ，feel 不如老板。过了第四集，大家发现这。竟然是包着冷饭的续集，纷纷感叹啊！这熟悉的楚建泽啊，这熟悉的棒球棒回来了，过去的村子回来了，神秘莫测的新凶手会是谁？樱花在经历了经典旧作的经历后，会有什么新成长？这些都让观众瞬间期待拉满。然后就在足片被沙皇沙都子碾个粉碎。寒蝉曾经与行月并列三大神作，悬疑动画里的传承里程碑，却在这个解答篇为我们带来了柯南宇宙都触及不到的智商下限。是谁用职业射击的技术暗杀人？那是杀肚子，他自己练习射罐子，练出了职业水平。是什么动机让一个未发病的少女突然发疯？是杀肚子，他自己练出了刺客信条级的刺杀技术。是什么力量让神明与肉都无法察觉凶手？是杀肚子，他不知怎么的变成神了。梨花上高中离家住校后，大家想念他怎么办？是杀肚子，他把毁灭世界轮回的力量拿来打电话。他与梨花那场超级赛亚人决战，流畅的叫今年所有的战斗番汗颜，让侦探已死直呼原来。我们是写实系，这场飞天遁地的决战，让旧作的山狗攻防战瞬间成了笑话，让雨入的人设彻底崩塌。而毁灭这一切的万恶根源，杀都子的罪恶动机只有一个，他的功课跟不上学校进度，他不想读书。准确的说，虽然他有空轮回几十次，十几年练习射罐子练成职业玩家，他精心布局身兼影帝影后，忙进忙出，就是死都不肯翻开课本。虽然全镇每一个人至少都死过一次，虽然魔女介入其中，让这场。悬案超越了时空法则，但他真的只是不想读书。这多读一页书呢，就仿佛好像要自己命一样。那还不如要了别人命是吧？累了，毁灭吧，干净的。我杀光全村来逃课的痛楚，你们懂吗？最后，曾与沙都子坦诚相向的李老八啊，不是梨花，本着经历几百年的绝绝子大智慧，说出了解决这场危机的伟大醒悟。那你跟我一起读就好啦，然后世界就被拯救了。真的，这剧情光念一遍我都觉得离谱，但这。就是官方剧情。原作者龙骑士灵奇在播完的好评如潮中接受采访，说自己不知道啊，自己给动画组的剧本不是这样写的呀。哎，他到底是怎么回事嘞？哎，好家伙，学约定的梦幻岛直接扔锅给动画编剧是吧？一代神作就这样给自己玩没了。可以说啊，仅仅是本期介绍的五部烂番就已经非常的重量级了。那么下期我们要介绍的五部烂番究竟有怎样的表现，能超过这五部，荣获二零二一年年度烂番 TOP 五呢？想看的话，嗯，你懂我意思吧？点。的越多，我们更新越快哦。那我们下期见了，拜拜。